Hello friends, I am going to video. We will discuss engineering graphics and scales. We will discuss the topic of drawing. We will discuss the important scales. We will discuss the main role of the tiny object. We will discuss the main role of the tiny object. Engineering graphics itu lalu kita perlu buat apa yang kita tahu tentang skala yang mana kita perlu buat. Adik ini, ini kriteria macam mana orang skala yang kita select ini nak kita. Kita ini satu video, lalu kita ini satu dua part ayat mana skala yang kita buat. First part, second part, ini kita akan discuss yang mana kita perlu. Adik ini kita skala yang engineering drawing yang mana kita. A set of levels or numerals which are used in a particular system as a measuring or comparing parameter. ओके अगर ना बनाया था ना स्केल्स एन वन तो नहीं किले सेट ऑफ लेवल्स और नंबर्स है ना तो ये नमक को जो इन दिन की जो एक मेजरमेंट ही में नमल नमल डे था ये रीडी लेके कंबेर चीयान में इन्हीं टूपियों की ना था ना स्केल एन वाले ना तो उदाहरण में आये थे नमक के पम एक ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगुलर बॉक्� आ अधिन्दी आ वो एक मेजरमेंट दियो, न्याने ने बुक के लिए वाले किन्हों नमले वो एक करैक्टर प्रोपोर्शन नमले में इंटी इंटी, अरे तो एक कंपेयरिंग पैरामीटर ना, अत आना दिने स्केले इन्हों मरे, अरे तो पत्तो सेंटीमीटर लोरे ऑब्जेक्ट वो एक सेंटीमीटर आये तो नमले वाले किन्हों, अप आवडा बेर measuring system लेकिन comparing parameter ने नमले scale इन्हें scale लाने यानी तो virus चदे ऐके कांड किया ना पिने इन्द unit जाने यानी वाले use चाहिए इधर तो feet लो लाये CGS system लो लाये MGS system लो लो रू आला बिने यानी पर SI system तेरे के माटी अप आदिन दिए क्या आवरे comparison नमक कांड किया मेंडी याना scale सो भी एक ना scale सो main item engineering scale उन्नत है ना graphical scale उन्नत है दो type आने वाले ना दे engineering scale उन्नत graphical scale उन्नत ओके पर तो ना आ उठ के निकलना ग्राफिकल स्केल ना आना तो निकलना हमारा मैप गल को भी एक मैप गल लगे ना हमको कान बंदा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले अलग ले एक ब्लैक यूम व्हाइट यूम इड़ा कलर ना लाइन ले किलोमीटर माइले ना कपार ना हमको काना अंगने आना ग्राफिकल स्केल है ना हमको डिटेल आइटन ओ काटो पिने आठ तो दायित्व इतना है इंजीनियरिंग स्केल है इंजीनियरिंग स्केल है नमले ड्राइंग है इंजीनियर्स के ड्राइंग इले उपयोग के ना नया ना इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना बारे इंजीनियरिंग स्केल है ना बारे या ओके आदत तो ने रण्ड टाइप पंड ओके तो नमले फील्ड ले उपयोग के ना पर्पस गल कंसेंट्रेशन � डिटेल आए पारे आर फिर ने कंप्लीट आए डिपेंड ये दिनों लानी इंजीनियरिंग स्केल फुल साइज़ और एनलार्जिंग है और रेडियस ये लगा पारे इन्हें तो इन्हें आड़ता दाना प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल या वोर्नियर स्केल या कैम्पेरेटिव स्केल या स्केल ऑफ कोड इधर क्या नाम आते हैं क्या नाम के � ओके अब आते हैं तो दो यूनिट्स के लिए वाले समय में कांड किया ना लेकिन हम कतरे की एक्यूरेसी लेकर कितान में इन्हीं तरह का हम लोग ये किया था ना प्लेन स्केल और डायगोनल बोर्नियर अंगने आ वाले टाइप स्केल गलत का बेर ना था ओके अब आधे ना हम के रेप्रेसेंटेटिव फ्रैक्शन इन दारण अपन अब वो एक फ्रैक्शन आना कोई फ्रैक्शन वाले तो नहीं ले एंड आये रिक्यूम तमाले फ्रैक्शन वाले तो नहीं हमारा मैक्स लग के पढ़ी चुना वन बाय टू वन बाय फोर थ्री बाय फोर अंगने भेजना अंगने वाला वो एक मॉडल है वो एक स्ट्रक्चर कीप है वन बाय वो एक नोमरेटर वो एक डिनोमिनेटर to its actual linear dimension of the same element of the same object itself. Okay, you can see the full confusion. One thing is, I have a rectangular box. 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 अपन आवडे यंदा आणे ओरे करैक्टरे प्रपोर्शन मानो अपन जान आवडे पत्त सेंटीमीटर नॉल्ला दो ओरे सेंटीमीटर आय टाणे वार्षिक टाय नंदा ओके पत्त सेंटी पत्त सेंटीमीटर एन नॉल्ला दो जान ओरे सेंटीमीटर आय टाणे बुक के लिए वार्षिक दो ओके अपन इवडे ओरे रेशियो बनने लो आणा इधर ओरिजिनल आय टे � याने ड्राइंग ही ले वायर चेदो तो इट रेप्रेसेंटेटिव फ्रैक्शन इसे रेशियो बिटवी 
size of the object in the drawing to actual linear dimension of the object itself. Okay, that is the object drawing in all the two object in the original alavata. This is the R of in the equation. Okay, length of an element in the drawing divided by actual length of the same element. Okay, same element the actual length in a length of the element on the drawing you might compare you know other than a representative fraction in the world so the care and the name or a unit at the point of centimeter on in the field delay object in the in the book you are going to in the area of centimeter like in a number are for gonna talk about meter learning it and do centimeter like a little meter like okay much I'm in this numerator and denominator same only Jackie keep a minute to study here in a number of other formula for our now, we have length in the case. We have length on drawing divided by actual length of the object on the field or map. Now, we have another variation of formula for R. Now, we have area in the case. We have root of area, square root. We have two or three. We have two or three. We have two square root. We have two or three. We have square root. We have square root of area of the drawing divided by actual area. ओके आदि बोलते हैं ना वॉल्यूम इतने केस लंदा थ्री टाइम्स रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी मॉडल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट फिर क्या है चरी और यू इन तवरी एक क्यूब बन्दा किन जारी किया हाँ क्यूब इन्हें चरी क्यों मुल्ला हाँ क्यूब इन्हें वॉल्यूम इतने काट लो ना यान Grow <laughs> Drawing represent 5 meter length of the object. Then in engineering scale it is written as 1 centimeter is equal to 5 meter. And in graphical scale it is denoted by. Okay. Our engineering scale number parany 1 centimeter is equal to 5 meter and the varney. Okay, graphical scale number equal R of in a denote the tana graphical scale can one by five hour deal. Angin ni ada. Apa aku sini dengan apa? Cegah ni ada. Apa arf tu mana tu ni yang dah itu? Drawing ni lola length. Drawing ni lola length tu dah one centimeter length of drawing ni. Apa? Apa one centimeter divided by five meter length of the object. Anjir meter ni ada tu object ni length. Apa one by five. Sudah dikya? One ni baru ni ada centimeter lalu five ni baru ni ada meter lalu baru. Okay. Apa? Apa? Oju meter ni mana tu ni? Atau centimeter ni ada tu? Nur centimeter. Okay. Apa? Doubt ni kita ni ada le. Ibu dari stepping orang baru. 1 by 5 into 100 and go to the direction to step forward. 5 into 100 and the 500. 1 centimeter divided by 500 centimeter and the 1 by 500. If it is within the R of 1 by 500. Simple. It's right. Now, if a 5 centimeter long line in the drawing, that is the drawing in the uh, length of 5 cm represent 3 km length of the road. 3 km near the road in a book in a very cm long. Okay. Then in engineering scale it is written as 1 cm is equal to 600 meter. That is 1 cm or 100 meter in a 1 cm right to 80. And in a book in a 80. Okay. And in graphical scale, it is denoted by graphical scale. Angle R of a so the graphical scale one R of a so it is an angle R of is equal to and delay 5 centimeter divided 3 kilometer and or a kilometer on the angle 3 and I am meter on them other well then a very meter on the new centimeter on about 5 divided by 3 into thousand into hundred about one by sixty thousand one Unne bayi arwad ni ayram mandu, ini nama de arf, ini apa lagi ini? Itre ya ana, nama de arf ini kesa pernah. Okay, pak arf clear aye nu jari kono problems sem doubt tu nu illa nu jari kono. Ini nama kita adat section lagi pula. Ini beri nada ana, nama kita nama kita adin kandu engineer scale dana full size scale, reduced scale, enlarged scale. Okay, pada nama kita nukkan, orang object ni, opom ini kaya le orang rectangular box. 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഉണ്ട് ഈ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഇത് ഞാനൊരു ബുക്കിൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലും വരച്ചു സെയിം അളവിൽ ഞാൻ ഒരു ബുക്കിന്റെ പേപ്പറിനകത്ത് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെയിം അളവില് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലും രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിലും വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആർ എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ് എത്രയാ ഫൈവ് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എത്രയാ ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്താണ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു ദി ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ദ സ്കെയിൽ യൂസ് ഇൻ ടേം ആ ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ദ ഡ്രോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫുൾ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സ്കെയിൽ ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ വരച്ച ഡ്രോയിങ്ങിനെ ഫുൾ സൈസ് ഡ്രോയിങ് എന്നും പറയും ഓക്കെ A scale with a ratio of 1 is to 1 is known as full size scale in engineering drawing. Now, if you want to ask the question of the option, which of the following is a full size scale? 1 is to 1, 50 is to 50, 20 is to 20, 50 is to 50, 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 50 is to 50. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ ആ വാക്കിന്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താ എൻലാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വലുതാക്കി കാണുക അതായത് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ വാച്ചിന്റെ ഉള്ളിലെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻ ചെറിയ സൂചികൾ ചെറിയ നമ്പറുകൾ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഒരു റിസ്റ്റ് വാച്ചിന്റെ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്സ് ഒക്കെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്സ് നമുക്ക് ഈ ചിപ്പുകളൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ എൻലാർജ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ആക്ച്വൽ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാട്ടിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയായിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ വലുതാക്കി കാണിച്ചു ഓക്കെ വെൻ എ വെരി സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട് സെറ്റ് ആസ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ റിസ്റ്റ് വാച്ച് ഈസ് എൻലാർജ് ഇൻ സം റെഗുലർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി Proportion to accommodate its drawing. That is the regular proportion to accommodate its drawing. We are drawing in the middle of the drawing. So, when the drawing is prepared, larger than the actual size. If you are drawing in the middle of the drawing, ഇത് വലുതായിട്ട് കാണിക്കും ഉള്ള ഒറിജിനൽ ഉള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെ കാണും അത് ഒരു നൂറരട്ടിയോ പത്തരട്ടിയോ നമ്മൾ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു ദ സ്കെയിൽ ഈസ് സെർട്ട് ടു ബി എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ദ ഡ്രോയിങ് ഈസ് സെർട്ട് ടു ബി എൻലാർജ് സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭൂതക്കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ എൻലാർജ് ചെയ്തല്ലേ കാണിക്കുക മൈക്രോസ്കോപ്പിലുള്ള റിസോൾവിംഗ് പവർ ലെൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഭൂതക്കണ്ണാടി അങ്ങനത്തെ വാച്ച് നന്നാക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് വലുതാക്കി കാണിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എൻലാർജ് സൈസ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുക നോക്കാം അപ്പം എ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് ദ റേഷ്യോ ഈസ് ലാർജർ ദാൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ലാർജർ ദാൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിനെക്കാളും വലിയതായിരിക്കണം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിന് അഞ്ചേ ബൈ അഞ്ച് രണ്ടും സെന്റിമീറ്ററിലായിരുന്നേ അഞ്ചേ ബൈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഫിസിക്കൽ ടു നമുക്ക് എന്താ വൺ കിട്ടി ഓക്കെ അതായിരുന്നു ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ അതേസമയം ഇവിടെ എന്റെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ എന്റെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു സോറി എന്റെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കാണിച്ചു തരാം ഒരു മീറ്റർ ആണ് എന്റെ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഞാൻ അതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും അത് എത്രയുള്ളായിരുന്നു വൺ എം എം എ ഉള്ളു അതായത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ
ഇവിടെ എക്സ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കാണിച്ചു ഇപ്പൊ റേഷ്യോ വരുന്നത് എന്താണ് തൗസൻഡ് ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ എക്സ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തൗസൻഡ് ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിലും പറഞ്ഞു എൻലാർജിൻ സ്കെയിലും പറഞ്ഞു ഓക്കെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതും പറഞ്ഞു സെയിം സൈസും ഇനി നമുക്ക് ചെറുതാക്കുന്നത് അതായത് വലിയൊരു നമ്മൾ സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് സ്കെയിലാണ് അപ്പൊ വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പത്ത് മീറ്ററിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ വരച്ച് കാണിക്കില്ലേ അതാണ് ഈ റെഡ്യൂസിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഓഫ് ലാർജ് സൈസ് വലിയ സൈസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ദ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഹാവ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ ഡ്രോൺ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ അതായത് വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ റെഡ്യൂസിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാ സോ വെൻ എ ഡ്രോയിങ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് സ്മോളർ ദാൻ ദി ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ദ സ്കെയിൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടേംഡ് ആസ് റെഡ്യൂസിംഗ് സ്കെയിൽ അതായത് വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുഞ്ഞാക്കി കാണിക്കുന്ന സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡ്രോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സൈസ് ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഡ്രോയിങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സൈസ് ഡ്രോയിങ്ങുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് ദ റേഷ്യോ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ അതായത് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിലിനേക്കാളും ഡ്രോയിങ് ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെഡ്യൂസിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു എക്സ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു എന്റെ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്റെ സൈസ് ശരിക്കും അത് എത്രയായിരുന്നു പത്ത് സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെ കാണിക്കുക കേട്ടോ എളുപ്പത്തിന് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ അതിന്റെ എന്റെ ആർ എഫ് എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ എക്സ് എക്സിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ എക്സിന്റെ ഭാഗത്താണ് വലിയ വാല്യൂ വന്നത് ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരികയാണ് നമ്മളതിനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയില് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ സൈസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു എൻലാർജിങ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ആർ എഫ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആർ എഫിന്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് ടൂയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് മെയിൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആർ എഫിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സ്കെയിലും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആർ എഫിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറ്റി കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഡെസിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കാമീറ്ററോ എക്സോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത നോക്കാനുള്ളത് ഡെസിഗ്നേഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗമാണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഓരോ സ്കെയിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിലും എൽ ലാർജ് സ്കെയിലും റെഡ്യൂസ് സ്കെയിലും പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫുൾ സൈസ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഒരു മിനിയേച്ചർ ആക്കി പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഫുൾ സൈസ് ആയിരിക്കും സ്കെയിൽ എക്സ് ഈസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അത് എൽ ലാർജിംഗ് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റിഡക്ഷൻ സ്കെയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആർ എഫ് ഫോർ ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ആർ എഫ് ഫോർ റെഡ്യൂസ് സ്കെയിൽ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കുറവാണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ആർ എഫ് ഫോർ എൽ ആർജിൻ സ്കെയിൽ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്കെയിൽസിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നല്ലപോലെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടു